Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sıraca otu yani latince adıyla Scrofularia nodosa, adi sıraca otu olarak da bilinen bir kır çiçeğidir. Ben adi, bayağı, yalancı, yabani gibi ön adları bitkilere layık görmediğimden daha önceleri sıradan sözcüğünü tercih ediyordum. Fakat artık onu da kullanmak içimden gelmiyor çünkü hiçbir bitki sıradan olmayı hak etmiyor. Bir bitkinin ne hakkı olabilir diye düşünenlerinizin muhtemelen haberi yoktur. Ama 2008 yılı Nisan ayında İsviçre'deki bir bilimsel enstitü olan The Swiss Federal Ethics Committee bitkilerin de haklarının olabileceğini belirten ilk bitki hakları beyannamesini yayımladı. Yeryüzünde insan olmayan canlılarla, keza bitkilerle de kurduğumuz taraflı ve sömürüye dayalı ilişkileri düzenlememiz şart ve ne yazık ki insanlık tarihi boyunca bunun için çok az şey yapıldı. Sıraca otu belki de diğer bitkilere kıyasla sıradan bir bitkide sayılabilir ama bence zarif bir yabani bitkidir. 1 metreye kadar uzayabilen, nemli orman toprağında, yamaçlarda ve dere kenarlarında yaygın olarak görülen sıraca otu gillerin yani Scrofularia s ailesinin en bilinen üyesi olan bitki tam bir Avrupalıdır. Avrupa'nın kuzeyindeki Norveç'ten güneyde İspanya'ya kadar Avrupa'nın her yerinde görülür. Çok yıllık bir bitki olan sıraca otu, Haziran'dan Eylül'e kadar açık bir insan boğazını andıran çiçeklerini açar. Sıraca otu çok sevdiğim çiçeklerden biri olan aslan ağzı yani Antirinum majus ile aynı ailedendir. Çiçekleri de şekil olarak az çok birbirine benziyor denebilir. Bitkinin küçük çiçekleri yazın toplanarak kurutulur ve daha sonra çeşitli deri hastalıkları için merhem yapımında da kullanılır. Sıraca otu kalp hastalıklarından muzdarip kişiler ve hamileler için önerilmez. Arıları ve yaban arılarını tozlaşma için kullanan sıraca otu tohumlarını Eylül'e kadar da olgunlaştırır. Eski şifacılar bitkilerin insana ait farklı organlara benzemesini bir kıstas kabul ederek sıraca otunun ise boğaz hastalıklarının şifası olduğunu ileri sürmüşler. Ayrıca bitkiyi aynı adı taşıyan tıbbi dildeki adıyla Cervical Tuberculosis Lenfadit denilen bir hastalığın tedavisine de kullanmışlar. 17. yüzyılda yüz ve boyun çevresinde lenf bezlerinde şişlik ve yaraların ortaya çıktığı bu hastalığın sadece kralın dokunuşuyla iyileşebileceğine inanılıyordu. Çünkü kralın tanrının yeryüzündeki temsilcisi olduğu inancı cahil kitleler arasında yaygındı. Şüphesiz insanlık tarihi boyunca tıp ve eczacılık bilimleri çok yol kat etti ve etmeye de devam ediyor. Fakat çoğu zaman hiç ummadığımız, tanımadığımız ve hatta sıradan olduğunu düşündüğümüz tıpkı sıraca otu gibi bir bitki sayesinde şifa buluyoruz. İşte bu nedenle de hiçbir bitki sıradan değildir. Yeter ki tanıyıp değerini bilelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.